ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യുവർ ഓൺ ടെക്നോഫാക്ടറി വിത്ത് മി സുമോദ് ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വൈ ബി ബി യുവർ ബജറ്റ് ബിൽഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് സോ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇനി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടു ലാക്ക് റേഞ്ചിൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെറ്റപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സംഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ വൈ ബി ബി ഇതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒരു സ്പെക്കിൻ്റെ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിലെ ബിൽഡിൻ്റെ ഫുൾ സ്പെക്സ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത് ഇതും പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഫുൾ സ്പെക്ക് പറയണം അതായത് ഫുൾ ഒരു ഫുൾ പി സി സെറ്റപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സോ ജസ്റ്റ് ഒരു പി സി ബിൽഡിൻ്റെ മാത്രം സ്പെക്സ് പറയാതെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഫുൾ പി സി സെറ്റപ്പിൻ്റെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ബിൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പെക്കിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈക്ക് പോസിറ്റീവ്സ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്താണ് ഓരോ കോമ്പനന്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓർ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാർട്സ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇന്നെന്തായാലും പലരും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഫുൾ പി സി സെറ്റപ്പ് സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഫുൾ പി സി സെറ്റപ്പിൻ്റെ സ്പെക്സും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങും ആയിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തുടങ്ങാം സോ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലെ ഫുൾ പി സി സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമേ തന്നെ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി സിയുടെ കോസ്റ്റ് ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആയിരിക്കും വരുന്നത് സോ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോ സ്പെക് ലോ ബഡ്ജറ്റ് പി സി ആണ് സോ ഹൈ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും വെക്കണ്ട ആൻഡ് ഇവൻ ദോ ലോ സ്പെക് പി സി ആണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ആണ് ഈ പി സി അത്യാവശ്യം ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ആണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സ്ട്രീമിംഗ് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീഡിയ സ്ട്രീമിംഗ് നെറ്റ് ബ്രൗസിംഗ് കോഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റ് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റപ്പ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം സോ സ്പെക്സ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഉള്ള സ്പെക്സ് പറയുന്നുണ്ട് എ പി യു ബേസ്ഡ് ഉണ്ട് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ചുള്ള ബിൽഡ് ഉണ്ട് സോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഏതാണോ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എനിവേസ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന റൈസൺ എ പി യു ബേസ്ഡ് ഒരു പി സി സെറ്റപ്പാണ് ഇതിൽ പ്രോസസർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൈസൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ജി ആണ് ഒരു എ പി യു ആണ് സിക്സ് കോസും ട്വൽവ് ത്രെഡ്സ് ഉള്ളൊരു ബെസ്റ്റ് എ പി യു ആണ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ റൈസൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എ പി യു ആണ് റൈസൺ കുറച്ച് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഗിഗ ഹെർസ് മുതൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹെർസ് വരെ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സറാണ് നയൻറ്റീൻ എം ബി ഡി ആണ് ടോട്ടൽ ക്യാഷ് മെമ്മറി വരുന്നത് ആൻഡ് ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് വെഗ ഗ്രാഫിക്സ് ആണുള്ളത് സെവൻ കോസ് ഉള്ളൊരു ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് മെഗ ഹെർസിൻ്റെ ആണ് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് ഗ്രാഫിക്സ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അത് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഡീസെൻറ് സ്റ്റോക്ക് കൂളറും ഈ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു എയർ കൂളർ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് കൂളറിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോസസ്സറിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് കൂളർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം വർക്ക്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ജി നല്ലൊരു പ്രോസസ്സറാണ് ടെൻ എയ്റ്റി പി ലോ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഗെയിമിംഗിന് വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ആണ് ഇവൻ എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി അത്യാവശ്യം ഓക്കെ ആണ് പക്ഷേ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെൻഡറിങ്ങിൽ ടൈംസ് കുറച്ച് കൂടുതലും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ബിക്കോസ് എക്സ്റ്റേണൽ അല്ലെങ്കി
ആർജിബി ഹെഡറും ട്വൽവ് വോൾസിന്റെ നോർമൽ ആർജിബി ഹെഡറും ഓരോന്ന് വെച്ചേ ഉള്ളൂ മറ്റേതിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനിയും ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി നോക്കാം പക്ഷേ ബയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ഹെഡേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് റാം എന്തായാലും നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോഴ്സേൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ജി സ്കിൽസിൻ്റെ ആണ് പേഴ്സണലി റാം ഏതെടുത്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം റാമിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാറണ്ടി ഉള്ളത് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാം തന്നെ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് വാറണ്ടി ഉള്ളതാണ് ജസ്റ്റ് കോസേൻ്റെ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജി സ്കിൽസിൻ്റെ റിബ്ജോ നോക്കാം ക്രൂഷ്യൽ ഡേ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈവൻ എ ഡേറ്റയുടെ ആണ് ബഡ്ജറ്റ് ഇനിയും കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ഡേറ്റയുടെയും നോക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ജി ബിയുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സിൻ്റെ റാം എല്ലാം തന്നെ അണ്ടർ ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റാം തന്നെ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാം കോസേ ജി സ്കിൽസ് ഓർ ക്രൂഷ്യൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ സ്പെക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ പറയുന്നത് കോസേൻ്റെ വെഞ്ചൻസ് എൽ പി എക്സ് റാം ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സിൻ്റെ എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് മിനിമം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് ബിക്കോസ് എയ്റ്റ് ജി ബി നിങ്ങൾ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ടു ജി ബി ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും സോ ടോട്ടൽ യൂസബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് പോയിന്റ് നയൻ എത്രയോ കിട്ടത്തുള്ളൂ സോ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് ടോട്ടൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് പ്രൈസ് റേഞ്ച് ടോട്ടൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എയ്റ്റ് ജി ബി ആണ് ഈ ബിൽഡിൽ പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ഈസ് മോസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വേണേലും കോൺഫിഗർ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഒരു എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡിയും ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡി നിങ്ങളുടെ ആപ്സും വിൻഡോസിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബിയുടെ എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡി ഇസ് മോർ ദൻ ഇനഫ് ഇൻ കേസ് അതിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ജി ബി ഓർ അതിന് മേലോട്ടുള്ളത് നോക്കാം പക്ഷേ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ബിൽഡിന് സോ അതുകൊണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബിയുടെ എൻ വി എം എ എസ് എസ് ഡി ഡബ്ല്യൂ ഡിയുടെ എസ് എൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി പുതിയൊരു മോഡലാണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യൂ ഡി ബ്ലൂ ആണ് സോ ബ്രാൻഡ് വൈസ് ക്വാളിറ്റി വൈസ് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സോ ടു ഫിഫ്റ്റി ജി ബിയുടെ എസ് എൻ ഫൈവ് സെവൻറ്റി നമുക്ക് അണ്ടർ ത്രീ തൗസൻഡ് അവൈലബിൾ ആണ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസിൻ്റെ ആണ് റീഡ് സ്പീഡ് കിട്ടുന്ന റൈഡ് സ്പീഡ് കുറച്ച് കുറവാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ആണ് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് എം ബി പി എസിൻ്റെ ആണ് റൈഡ് സ്പീഡ് ഉള്ളത് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് വൺ ടി ബി വേണം വൺ ടി ബി ഓർ ടു ടി ബി വേണം ടു ടി ബി ഓർ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ യുവർ സ്റ്റോറേജ് നീഡ്സ് ഡബ്ല്യൂ ഡി ഓർ സി ഗേറ്റ് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല നോ പ്രോബ്ലം അറൗണ്ട് വൺ ടി ബി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പവർ സപ്ലൈ പവർ സപ്ലൈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് പവർ സപ്ലൈ അത്ര ലോവും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും ഹൈൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് പവർ സപ്ലൈ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആൻറ്റെക്കിൻ്റെ നോക്കാം ആൻറ്റെക് വി പി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി പി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് മേ ബി ഐ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം റേഞ്ച് ആയിരിക്കും കൂളർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ എം ഡബ്ല്യൂ ഫോർ ഫിഫ്റ്റിയും നോക്കാം അപ്പോൾ ബേസിക് ഒരു എ പി യു ബിൽഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വാട്സിൻ്റെ ഇപ്പം ഇനഫ് ആണ് ഇൻ കേസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ അപ്ഗ്രേഡ്സ് ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് ഓർ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സിൻ്റെ നോക്കാം മോസ്റ്റ്ലി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സിൻ്റെ മതിയായിരിക്കും ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ബിൽഡിൽ എന്തായാലും ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വാട്സിൻ്റെ ഈസ് ഓക്കെ ആൻറ്റെക്കിൻ്റെ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലാണ് പ്രൈസിങ് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റെക്കിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആമസോണിൽ പ
ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ മുടക്കാനുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ മോണിറ്റേഴ്സ് നോക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ട്വൻറ്റി ടു ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ചെറുതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എൻട്രി ലെവൽ വേണ്ടി ലോ എൻഡ് പി സീസിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ആണ് ഈ സൈസ് പക്ഷേ എന്നാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ച് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി നല്ലതായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് ഐ മോഡൽ നല്ലതാണ് എം എസ് ഐയുടെ എൻട്രി ലെവൽ എം എസ് ഐ പ്രോ എം പി ടു ഫോർ ടു പി മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഐ പി എസ് മോണിറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടും തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹെർട്സിൻ്റെ ആണ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്നത് സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോഡലും നല്ലതാണ് അറൗണ്ട് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് മോണിറ്റേഴ്സും സോ എക്സ്ട്രാ അറൗണ്ട് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് മുടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇഞ്ചിൻ്റെ മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി കീബോർഡ് മൗസ് ഹെഡ്സെറ്റിൻ്റെ എന്തായാലും ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻറ്റി സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഗെയറിൻ്റെ ഒക്കെ നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓർ കോസ്മിക് ബൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിപ്ട്രോണിക്സ് ഓർ ജെബ്രോണിക്സ് പോലത്തെ ചൈനീസ് റീബ്രാൻഡ് സ്റ്റഫ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കീബോർഡ് മൗസ് കോംബോ എന്തായാലും ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ടൈം പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു മോഡലാണ് ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ കെ എം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡബ്ല്യു കോംബോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പായിട്ടുള്ള ആൻറ്റി സ്പോർട്സിൻ്റെ കെ എം ഫൈവ് എയ്റ്റി മോഡൽ നോക്കാം കെ എം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡബ്ല്യു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ആണ് പ്രൈസിങ് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ നല്ല മൗസ് കോംബോ ആണ് ഇത് രണ്ടും ആൻഡ് സിമിലർലി ഹെഡ്സെറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഗെയർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കോസ്മോസ് സ്പെക്ടർ മോഡലാണ് ഇത് കുറച്ച് പുതിയ മോഡലാണ് റെഡ് ഗെയറിൻ്റെ പഴയ മോഡൽസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചുകൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഇത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ അവൈലബിൾ ആണ് അത്യാവശ്യം ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കിട്ടുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് റിവ്യൂസ് കണ്ട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ അതായത് എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ ഉള്ള സംഭവം എന്തായാലും ഇതിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ വരുമായിരിക്കും വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും നാട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഞാൻ എന്തായാലും വാങ്ങിച്ച് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ അതുപോലെ എന്തായാലും ഒരു ട്രൂ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ കണ്ട വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ കണ്ട റിവ്യൂസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പറയുന്നത് അത്യാവശ്യം ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ് ഈ മൗസ് ആയാലും മൗസിൻ്റെ കീബോർഡ് കോംബോ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയാലും സോ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ സെറ്റപ്പിൻ്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് സോ നിയർലി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് പാർട്സിൻ്റെ പ്രൈസും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിങ് അനുസരിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും സോ അറൗണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഫുൾ പി സി സെറ്റപ്പാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതിൽ ഇൻറ്റലാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റലിൻ്റെ ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസ്സറാണ് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫും സെയിം സ്പെക്സ് തന്നെയാണ് ബാക്കിയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആണ് പ്രോസസർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ കോഴ്സും എയ്റ്റ് ത്രേഡ്സ് ഉള്ള ട്വൽത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസറാണ് ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഒരു നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വെച്ച് പേർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി ബെസ്റ്റ് പ്രോസസറാണ് ഗെയിമിംഗ് ആയാലും എഡിറ്റിംഗ് ആയാലും ബഡ്ജറ്റ് സ്ട്രീമിംഗ് ആയാലും ഓവറോൾ എല്ലാ പേർപ്പസിനും വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസറാണ് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പ്രോസസർ മദർ ബോർഡ് എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി അസ്യൂസിൻ്റെ പ്രൈം എച്ച് സിക്സ് വൺ സീറോ എം ഇ ഡി ഫോർ മോഡലാണ് പ്രൈസിങ് നിയർലി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി നയൻ ആണ് ഓൺലൈനിൽ കാണുന്നത് രണ്ട് റാം സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട് നാല് സാറ്റ പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫാൻ ഹെഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ആർ ജി ബി ഹെഡർ ഉണ്ട് ആൻഡ് പോർട്ട്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം ഐ വി ജി എ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് ആൻഡ് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എന്തായ
बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी